每周三中午十二点，会员抢先看上下集，观察室陪你一起磕糖。会员版《进击春日三班》同步上线，解锁劲爆游戏局。周四晚十点上线纯享版，沉浸式磕糖看到爽。周五十二点加更《春日三班》，畅享超多花絮猛料。各位好，欢迎各位收看优酷《怦然心动二十岁》，这一刻想唱青。本节目由唱青酸奶独家冠名播出，欢迎大家，欢迎，快点播吧，和陌生朋友的旅程，快点播，<笑>和陌生朋友的冒险。啊，冒险更刺激了，更想看了。<笑>上次是沈月在那个结束的时候大呼自己想看的一期。哦，对对对,对。沈月真的对这个节目非常上心，因为我跟沈月还有录别的节目嘛。嗯。他在别的节目还讨论这个节目的事，还说：“你说小叶和小峰有没有真的在一起啊？我很想在一些社交平台扒一下他们的蛛丝马迹。”你能扒的很多哎，现在还可以扒他们的 IP 地址。救命啊！你们。扒了吧，你也扒了，有看就是小叶跟小峰互动挺频繁的。我看你淡淡的坐在那儿，结果也在扒。<笑>对了，我们节目前段时间上了个热衣耶，沈月被易梦玲加微信。没有，那个词条是易梦玲主动加沈月微信。上次发微信是他问我迪哥的微信名字叫什么。易梦玲其实来了我化妆间，也加了我的微信，然后问沈月迪哥的微信名是。<笑><笑>我们先复盘一下现在陌生朋友的一个分组的一个情况啊，正正跟佩佩，范范跟那个泽泽，哇，这两队都很想看一下会不会发生什么事儿。范范长什么样子？你好，我是杨迪啊。<笑><笑>这是范范，鬓角应该修的那个。哦，我知道，这样了，想起来了，贝多芬。<笑><笑>你们有没有预言到，就是今天可能会有哪些奇妙的事情发生？我很想看小葛和张张。你要磕小葛跟张张的话，我只能说危险，危险，危险！沈月啊，他被称之为叫 CP 杀手，什么意思？磕哪对哪对就会 BE， 你知道吗？<笑>你知道你第一对你现在磕的是谁？你记得吗？不记得了。小葛和泽泽。一顿乱磕是吧？<笑>他竟然还磕过七七跟泽泽，哇，失忆了。上次磕张张跟郑郑，因为现在真的有很多网友还发私信来问我们，迪哥，你告诉我张张和郑郑有没有在一起？我说我还在录。<笑>你磕的人到现在好像已经没啥交集了。<笑>杨迪也说过，说除非郑郑犯错误。否则范范是一点机会都没有的。<笑>说过类似的话，<笑>那个错误打引号的错误啊。<笑>那我们接下来就开启今天的旅程，来一起来看。今晚的留言规则很特殊，不必说出留言对象的名字，因为留言对象只有一个统一的称呼,的称呼 X, X。哇塞。X 如果你认为你是他的 X， 就可以收听他的留言。哇，那有可能可以误听到别人的。我们七七终于可以听留言了。<笑>对，一场和陌生朋友的冒险。感觉还没有和郑郑接触过，感觉目前郑郑是、嗯，呃，我心里好感度最高的。我想邀请泽泽跟我一起。我的理想型是你。他对我的喜欢就是还停留在表面。我们现在是二点零的小峰。我不想说的很直白，我觉得对我们两个人也是比较伤害的。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。但是。我们要去雪山了，究极天空索道。我感觉是攀岩，感觉很刺激。别 pick up 的迷思啊！我说你今天这个造型 pick up 的迷思。哎呀，救命！还在那儿啃东西。pick up 现在已经变成一个搞笑担当。对
，这个温柔姐姐直接把他迷死了。救命！不要啊！泽泽，皮克，下来下来，走了，出发了。来了。我们是这个，上房接我。真的，今天张张打扮的格外温柔，好反差。你们在忙什么呢？来点儿畅清蛋白时光酸奶，补充一下蛋白吧。补充好营养，才有劲儿出发去冒险。你看这个酸奶特别浓稠，我的面包上就是一份又控糖又能补充蛋白的营养早餐了。你也太会吃了吧！不过我更喜欢直接的水果搭配。正好我们带点儿在路上吃，饿了也可以垫垫肚子。好呀好呀，零蔗糖，多吃点也不怕胖。那我们出发呗，我们出发吧。哇，你看那个那个雪山，哇哇！哎呀，其实雪山真的挺好。对，我是挺想去的。嗯？他在干嘛？哎，这是安全带，怎么系不了？如果真的要爬上去再下来，我就会会有。皮狗，傻呆呆的，皮狗真的好好笑。所以我们要去古城租瓦片儿，上房揭瓦，应该就是跟那种有关系。好多网友说乐乐像汤唯，真的好像汤唯啊！我好奇一个问题，昨天就是你有个特权可以选两个人的嘛？你怎么没选？就是，因为我不是刚来嘛，大家对我都挺好的，我都可以，都可以的接接触点，都可以多接触接触。对，然后对我一一下选两个，如果刚好把就是本来有非常强烈意愿想要相处的人，他们。选掉了，就是对他们也不好。对对对对，我好喜欢这个新来的女孩、啊。嗯，我也很喜欢她。你对什么类型男生会感冒？会感冒。这零八年的流行词，就是其实我也没有真的说固定的，定对不对？就是其实有点那种上头快下头快。咱俩一样。哇，咱仨一样。咱仨一样。<笑>其实皮口越看越可爱。真的好可爱，有点天然呆。我靠，你今天做的发型好像不一样啊，这次。比较卷，烫的，卷的。今天发型不错啊，什么意思？有点小混血的感觉、哦，对，是不是？有点感觉，像那种心里开心死了。只要被夸奖就好开心。中国和意大利的混血儿，<笑>就换了发型，氛围感都变了吗？氛围感。<笑>这感觉整个都不一样，整个感觉都不一样。其实我觉得男生变帅就是有一个点就很快，就是发型。发型对了，是吗？整个人就不一样。这个发型比之前的好看、嗯。对，可以保持这个发型。这是我今天自己做的。哇！哎呀，难怪这么得意。哇！啊！上房揭瓦，我们不会真的要去把那个房子给拆了。<笑>带一个弟弟出门的感觉。<笑>啊，民族风感觉不错。哇！我觉得这个好看，他们自己手工做的东西。哎，我这个呢？我把这放。我觉得这个还不错哎。对，这个不错。这个还不错。你看，他戴这个是不是好看？但是我看看。一直在盯着他看。好吧。你的表情，你走开吧，你要不会嫌你走开，你走开。你吃一瞬间，算了吧，就是。<笑>我看<看>，哎，这个好看，这个好看，我试一下啊。戴一下，戴一下。你帮我扣一下。嘴角上扬啊！开心了，开心了。开心死了他。张张今天对他态度很好哎，而且其实他们这儿有洛洛跟着还挺好的哈。是。真的很很富贵啊。富贵迷人意，好了吗？别掉下来了。不会不会不会，五千多呢。哇哇！哎呦哎呦哇！还是有点搭的啊，对吧？那种波斯王子的。嗯，是有一点。哇，真的很贵气。微博之夜。哦，我真的，你这个拍摄真的很贵气，我的妈呀！我就替你们忽悠了。哎，我们上楼去吧，上楼去看看。噔噔噔噔噔
。哇哇！欢迎来到玉湖村。嗨，老师好。老师好。好来，请入座。来吧，男士坐中间。你坐中间吧，今天。好，我真的是倍感荣幸。我们今天就是要做一个马赛克吊坠。嗯，我们先构思一下什么样的图案，构思完我们就选不同的马赛克，然后用这个剪子对准它。哇！然后选一个自己喜欢的形状，把这个底胶均匀的涂上。嗯哦，然后钉上去。嗯嗯，来，那就交给你们啦。好好的，沈月肯定喜欢这个，我喜欢这个。洛洛怎么剪不动？这个为啥这么？你开始剪了吗？等一下，这是可以调节的吧？哦，那有个这个结，你把它打开。哦，它剪子都没有。哦，对，你这是新的，你拿我这个吧。谢谢。嗯，你在干什么？<笑>你往下弄，你这<笑>小心！你们觉得我中间这块要填一个什么样的？嗯，中间，这种呢？这种，你可以取中间的这这一块就是。哎，不错，我觉得不错，还是还是有点审美在。<笑>什么意思？你又开始低俗了？对不起，对不起，葛老师，葛老师，葛老师，哎呦！<笑>已经直接，已经直接开始叫起来了。葛老师今天搭配是自己自己想的，就是非常骄傲的他这件事情。哎呦，哎呦，你都有意见也不必说如此，有话好好说，有话好好说。我我我，有话好好说，有话好好说，有话好好说，好不好？就是。你的老师呢？我不就是你们的老师吗？啊，好的，葛老师，葛老师，葛老师。没没关系，张老师。好的，要先来看。对呀、啊，好奇怪，已经在那种打情骂俏的这个阶段了。段了来检查一下，我们好了。哇，你这个好喜欢啊！我是我的帽子，老师。哦、oh,。好了。哦、oh, ，你好好看，好好看。看我的，看我的，看我的。嗯，不错，我们两个。哦、oh, ，我们两个。还有我的。Oh. 这三个人好和谐啊！对，好漂亮，好漂亮啊！这个我太爱这个风景了，平常在城市里面根本就见不到这种感觉。对，见不到。小心！哇！来拍一个宣传片吧。哇哇！葛老师，葛老师好帅，葛老师好帅呀！他们两个洗脑包，他们俩一直在疯狂夸小葛哈、啊，小葛今天都有点醉了。哦，太好看了，葛老师，有点东西，哦，有点东西，要飘的，要飘的。迷失自我了，小葛很吃这一套的。对对对，好吃这一套，给点阳光就灿烂，他好享受。这该死的魅力，对，哎，不错，自信爆棚。膨胀了，真的膨胀。都，衣服有点拉垮，有点。啊不，我们坐在这块拍呢。行。哇。哎呀，喜欢这种直球的方式。位置可以吗？哎，还不错。那你先给我们俩拍一个，然后我再给。OK。哦，两位模特。很不错，很不错。哎呦，为什么？为什么？哦，这个照片拍出来肯定是虐恋的。三二一，哎呦，我是不是磕到真的啦？真的磕了，磕了。嗯，这张好舒服。哎，问你吧。你们真的有感觉，我是一个很幼稚的人吗？不然呢？嗯，是啊。张张之前说说过我有点幼稚。对
，所以我其实有点困惑，所以今天我也想就是问一下你们，就是聊一下。嗯，我并没有说你整体是幼稚的，你在你这个年龄段，我觉得是成熟的，但是可能相对于我而说，就是某些方面可能会有一点幼稚。嗯，那你们觉得幼稚是是是一个很不好的东西吗？哎呀，这个。这听起来挺成熟的，嗯，不是，就是它是你人生中必然会经历的一个阶段，它并不是一件不好的事情。而且其实怎么说，幼稚它其实反而也是跟纯粹是并存的一个东西。我觉得你有的方面很幼稚，但是因为你很就是有点白纸的那种感觉，对，一张白纸，你很多东西也会被打碎、重建、重建。这两年会成长的很快，感情观你也会在这两年发生变化。环境突然上了一堂大课，你看，你现在心里整一个大社会环境就是一个这样的现状吧？你现在心里肯定会有一些冲突的地方。放平心态，就是等事情慢慢发展就好了。人生嘛，这么长，因为你可能经历的东西，就比如说挫折也比较少。少吗？你谈过几段我都忘了。谈过四段吧。耶！怎么回事？我在这说半天。你几段？我一段。耶！他们两个上课上半天，突然发现自己没资格。没有想到他比咱俩加起来都要多。来来，为葛老师能发表一些什么见解？就是你在这几段感情里面体会到什么东西？我觉得沟通是一个很很很重要的一个东西，身份反转了，反转了，反转了。就是我喜欢打直球的方式，也是从我前几段的恋爱中感受到的。就是我很多事情，我之前喜欢憋在心里不说，慢慢的问题积累的越来越多，越来越多，越来越多，然后导致那个时候你已经没有办法去回头了。就像其实我和张张，我跟他就是两个人玩的时候，都非常愉快，就没有什么。压力，但是，一谈到一往感情那边那边说一点点时候，就是，你看他真的在剖析，他要解决跟张张的问题。你是不是现在也不知道说说些什么？我现在是不知道说什么，我真的，我会回避，我会下意识的回避这件事情。可能这个问题我回避是，跟谁我都会回避的，就像是之前那几天留言嘛。是需要去回答问题的，嗯，但是我在当下我是没有办法思考的，我是没有办法完整的说给出都不伤害两个人的回答的，那个时候的反应就只有一个逃避。如果以后有机会的话，也还是想和你接触还有交流。他意识到了，对他意识到了。我就想知道，嗯，真实的想法。私底下我会找你说。我个人感情观是非常拧巴着来的。我希望我自己是一个独立的形象，但是你说爱情里面真的可以就是说完全的独立吗？两个人也是不可能的，还是是需要互相依靠依赖的。但矛盾点就在于，我又不想让我自己是互依靠他的那个状态，我很矛盾，我会觉得我非常依赖你，我依靠着你，我像个小就是就是那种。小女人一样的，我会觉得不舒服，我不喜欢这种状态。张张就是很理性，独立是她的保护色。而我很怪的一点是，我会把对我有好感的人，或是我喜欢的人，我会反复推开。那我觉得以后你可以选他，你也可以多跟新的就是接触一下。我想要看他会不会回来找我啊？我想要知道他是不是真的很坚定的选择我。但我发现，好像这样考验人性，在谈恋爱里面是不成立的。因为人性是经不起考验的。是的，但张张有在反思自己的，他有在想。对啊，我就觉得这样的东西可能对他也不公平。我太拧巴就得来了，我总是把你推开，可能次数多了他也会不开心。嗯，他也成长了。我可能是小哥改变的张张。就现在很多女生其实应该都是有点这样。我。是要慢慢去改变的
我慢慢慢慢的把这个门打开，我探出去。就是改变的过程会比较痛苦，很慢，很痛苦。嗯、我其实是痛苦的，嗯、就我觉得能能有这样的改变就很好了。你这趟旅程就很值了。对，对我觉得是很值得了。嗯、我觉得已经、嗯、好会说啊。洛洛像是那种金牌调解的女主持人。<笑><笑>我觉得没有人是一个完美的人，包括我也是。就是我这几天，你很郁闷。你不知道看不看得出来？<笑>我这几天郁闷的要死，你知道吗？有点开始了，有点开始了。有点开始了<笑>我我我这几天非常的郁闷，心情其实也也有点。这好甜呀，我的妈！先吃一个。哎，我尝尝。这真的很甜。更郁闷了。好甜。像你一样。没说完还郁闷的男子。哎，我觉得接点水有点干了。你们先聊。嗯。挺好的，嗯，我觉得有一些方面他其实不幼稚，嗯，要背后夸人，所以我觉得他他也是愿意做出改变那种类型，嗯，感觉真的蛮开心的，嗯，贴心贴心，为什么要拍手啊？因为你长大了，有红薯，有红薯啊，嗯，给你倒点水吧，杯子，何老师还是蛮会照顾人的，不幼稚，不不不。<笑>他一夸，他就自己就会开心啊！太舒服了，感觉心灵被净化了，我已经不会那么憋着了。我一直都挺不憋，挺不憋，我只是觉得郁闷。对不起，葛老师。对不起，张老师。挺搭的这样。对不起，张老师。对不起，葛老师。对不起，张老师。没人谢谢骆老师是吧？来，我们敬骆老师一杯。哦，他们气氛好好哦。对，挺有趣的今天。啊，我觉得蛮有意思的，我很开心，我觉得很开心。好喜欢看这个，心里很治愈。三个人可以变成很好的朋友。对，确实。我帮你们俩拍一下，你确定吗？确定。我有点害怕。你不要，你要相信我的。刚刚看到他们三个人那种氛围感，我真的是觉得很开心哈。开心的朋友出去玩，好朋友。你们觉得还是只是朋友而已？我真的磕不动，不知道为什么。我觉得是好朋友。我觉得是有一点苗头，我也有一点点。我们这儿磕的可开心了。啊，我想跟你们做，他们这两个人带不动。过来，过来。我其实蛮想问一下，就是张张他这种纠结到底是？我来。是在哪里？他也很想把自己打开，他很想尝试，他到底有没有可能跟小葛有更好的相处？对，但是我觉得张张他本身就是一个很分明的人，可能没有就没有。我这么说吧，他本身是不会喜欢小葛的，但是他一直在尝试，他有没有可能喜欢张？我的态度跟你完全相反，我觉得小葛跟张张接下来应该会很多的。我也觉得。张张他是一个会内耗、会让自己很累的人，但是对那个小葛就会让他放松下来，会让他舒服。我也觉得张张又会让小葛变得慢慢的自己成长、自己成熟。他们两个是双向治愈、双向成长的。是我就是从上一季结尾开始有一点磕到。其实我之前是也是觉得，就是张张有一部分坚强是伪装出来保护自己，对，保护自己。对，但那天对峙的时候，小葛说：“张张，你这样想，其实逻辑是不自洽。”张张有。听进去，对，嗯，我觉得小葛点出来那一下，就好像张张这么长时间的那种坚强的伪装，突然被一个人看穿了那种感觉。我我想听老师说，老师，老师是站在我这边的哈。<笑>老师已经开始找，就站队了。老师，我是觉得张张和小葛是可以磕的。Yes，Yes， 场面话，场面话，走着瞧。这段我最后跟大家讲一下哈，有一个非常有意思的数据，就是张张这个人，他在单数天的时候，情绪波动都通常比较严重。今天是双数天，他的心情比较好，<笑>是吗？每次都是这样子，每次都是一三五的时候，他都是波动剧烈的，二四六都是他心情好的。哇塞！哦，那结尾应该是好的。<笑>你小心张张返场的时候。<笑>行，来，我们接着往下看。这一刻想唱青，本节目由唱青酸奶独家冠名播出。这一刻想唱青，本节目由唱青酸奶独家冠名播出。<笑>今天为什么这么做啊，小叶？<笑>两个人犯规，小峰二点零。因为今天是和陌生朋友的旅行，今天我也要装作跟他不熟。今天是小峰二点零，不认识，不认识。<笑>
，超情侣。不认识，不认识。你感觉这次出来玩咋样？你觉得开心吗？开心当然是开心啊！你说话真的非常乖，就什么别的什么都不用想，你就安安心心的玩就好了，多好！哎呀，哎呀，哎呀！但是我感觉你好像有点，就是，就是有一些情绪，你可能不敢表达出来，就没有。展露出太多的自我个性。我感觉在这个旅行中，如果就是就是之前一直没有收到留言的话，其实心理落差会挺大的。因为我感觉你现实中肯定是那种就是就是就是被很多人追捧，就是那种就是就是就是那种别人家的孩子那种感觉。那可能你会有一个落差。确实确实是这样，对，这个确确实会有的，我也我也承认。第一天没有，我是可以接受的，因为第一天第一天大家都不熟，对，都不太熟，就是第二天去打球会有点受挫，那还还是有点的，对吧？是有点的。嗯，我在你那儿是印象最好的人吗？不是吧？我感觉就是，如果就是不舒服，就是可以说说出来。享受啊，享受当下吧。你还是要适当的放下一点，<笑>放下一点骄傲。好的，好的，懂吗？嗯，别那么骄傲，放下骄傲。三人组都有一种朋友的氛围、啊。嗯，小叶已经看透了，看透了七七了。你这真的还蛮还蛮厉害的，嗯。你可能现在你们看到我这样子，已经比之前好了很多了，多了已经好了很多了、嗯。但是你们还能感觉到，就说明就是之前的真的很差劲，这个样子。还是没有卸下心防哈。对。就是你看，我看到现在，我不知道他真实的个性是怎么样子的。对，就是没有展露出特别的东西。嗯，他之前都笑笑。嗯，感觉七七不喜欢任何女生，也没有任何女生喜欢。你少说点。我对不起。就是因为你上次说，谁会喜欢七七？<笑>然后弹幕的女生就会说我。你看，已经到了吗？大家好，我是你们今天的教练。大家穿好装备，戴好眼罩，我们准备出发。金霞马上来了。给你保持一定距离，小杰。嗯、哦，你你你你慢点。小心一点，别滑倒了哈，滑倒了就下去了，快到悬崖了哈。哇，这个好吓人。飞拉达是吗？再迈一步就掉下去了。哈哈。逗他们呢，我后面有人吗？我。你在哪儿呀？你后面。走。七七，你在哪里？<笑>我怎么感觉小叶离我好远啊？小叶，嗯，前面有没有人啊？到底？我在，我在。哎呀，牵手啦！天哪！我在，我在。好，我可以停一下了。哇！最高的云桥。哇！这么吓人吗？其实这种我都敢玩。啊，这个不敢。妈呀！啊，不行不行，我不行，我不行我不行，这个不可能。峡谷大秋千，我天哪！怎么说？敢尝试吗？你们？我想试。我也想。冲呗，一起冲啊！冲呀！哎 ，Let's go，Let's go。你小心一点。小心小心，我我。慢点慢点慢点。真是悬崖峭壁啊！悬崖？跟你开玩笑呢。小叶能下吗？没事，我不怕。来点 music， 来一首我们十七老师和热腾老师的歌，怎么样 ？OK OK, okay.。Go go go go， 跑跑跑。我好像都快到了。Amigo Amigo， 又听见有人在尖叫。<笑>正好，你释放一下压力，呐喊一下。我可能叫不出来，我觉得。喊自己的心声，我没有心声。哎呀，你刚在车上教育过你，怎么又忘了？赵导，对，我想想，我有什么心声？哇，哇，这里好像有点高难度了吗？走，哇塞，天哪，好吓人啊！我害怕，我有点恐高，我连看都看受不了。哒啦哒啦哒哒，这个蛮。蛮恐怖的吧？不往下看就是。我感觉我跟男的一样。哇，小叶超棒
，小叶看见一点都不会害怕。哇，你真的，我真没想到，你居然一点都一点都不怕。我以为至少也会会有点。对，好歹也是手上有点肌肉的。<笑>走得好快，小叶。小叶真超大的，超大的，一点都不害怕。别的游客在喊，哇哦，哇，耶！哎呀，还是很吓人的。干嘛？哇，这个，这个玩意是不是都能做啊？我是坐下了，你就可以做不？坐坐坐，他怎么都这么这么胆子大是吗？大。可以坐在这休息。嗯，哇，坐这拍照挺好的，浪漫的还。人家胆子都很大啊，你们。我这样想起身，我就要半天。你看那边，那边才好看，你看。哇。正正是不是在这上面？正正在这上面。正正佩佩，哈哈，见了吗？三。二一，一起去翻滚，一朵一浪花吧。我们节目的 slogan， 孙悟空哈。冲呗，一起冲啊！走吧，走吧。这边有底线，一人同行啊。OK。走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了。哇，这个这么窄啊！现在我们在最最高的一条云桥上面，这个你敢吗？就不能有人在那摇？我就是那种摇的人。哈哈哈哈哈！一、二、三，帅气的过来！啊，好的。我是不可能的。哇，这个不是秋千，就是蹦极的另外一个版本。突然有点不敢当秋千了。谁先？贾叶。啊，那我心理压力好大。啊，怎么办？来吧，大秋千我不敢，这个真不行，这个不行。小叶害怕吗？有点。呃，没事，可以我先，我先吧。那我要第二个，我害怕。好，小风先。开始跳了吗？开始啊，来吧，来吧。哦，他们胆子都好大。这你胆子多好大。看一眼都吓死！我可能会喊救命！哈哈哈哈哈！哦，他自己蛮怕的。哇 ，Let's go, man！ 啊！可怕，非常可怕，太可怕了。他有一大段是真的，对，纯粹就是要自己跳。救命啊！他后面的时候应该挺爽的，但如果小叶跟他抱着一起跳，他应该是爽。我要做小风二点零。这里是小峰，持续在进步中哦。你的这些改变的有效期是多久？它是永久的。太甜了，前面有没有人啊？到底？我在，我在。啊，怎么办？可以，我先，我先吧。做小峰二点零。什么感觉？爽！<笑>下一个就是你啦！哈哈哈哈哈！啊啊啊！怎么办？啊，我好紧张，我好紧张！啊啊啊！小叶，那可以吗？不怕的，不怕的。呃，我在，我在。不怕不怕不怕，加油加油！来，我们击个拳吧，耶！算个秋小秋千，哇
不怕不怕不怕，我知道我知道。第二位选手。啊？他忘他忘了。我没心理准备呢。第二位选手。啊！他是想吐吗？他想吐，他忍了，他吐回去了。轻轻松松啦！三、二、哦、一，哇！哇！哇！妈，刚刚那个镜头好吓人，太吓人了！静音了，小叶已经。哦。哦。开始荡就不害怕了。对，好像没事嘞。<笑>上来喽！来啦，超棒啊！猛女啊，<笑>真的很猛。我有一个朋友，就是小叶这种类型的女生。但是她老公喜欢泽泽那种类型的女生，然后她就很生气，她说怎么会喜欢泽泽呢？然后就过来跟我说，她说明明我跟小叶一模一样。<笑>所以人不能代入，你知道吗？太代入了。啊！呀呀呀！哎呀，天气太棒了耶！太棒了耶！我点东西。呀呀！一定要叫啊！听到没？太压抑了，喊出来！真的压抑，真的压抑，<笑>你都不跟人家机场，<笑>更压抑了。不是吧？你愿意和我就是一起雪山冒险吗？好、啊，好。女生都不喜欢他，咋回事？他真的没是被消音了吗？他居然一点都不叫，怎么会这样子？这感觉好诡异啊！真的一声没叫吗？嗯，太压抑了。我觉得他脑子里在想很多东西。嗯，之前的对的很差劲，这个样子。享受当下吧，七七。想哭，怎么回事？是，真的很想哭。哎，呜，哎，呜，哎呀，七七。接受老小叶老师的意见，好好学习。坏了呀！本来小叶老师说我专属称号的，坏了呀！现在被叫掉了。哎呀，坏了呀！这个蹦极我觉得对他蛮有帮助，有治愈的。看起来他是个很简单的人，其实内心应该还是想的挺多的。嗯，他其实应该挺敏感的，对，是一个很敏感的小孩。而且。七七其实每一次他都很想把，比如说约会啊那些都做得很好，对。但不知道为什么，大家总觉得看不到真正的他的那种感觉。我其实有一部分能理解他，有的时候其实你越在意一些事情，你就永远去有一种患得患失的感觉，所以你就特别想把它做好，或者是你特别的拘谨，你的这种拘谨紧绷，特别想把它做好，反而会别让别人觉得就是有一种不自在的那种感觉在。而且七七聊天。好像也没有深入跟谁聊过什么。你看，目前我想不起来他任何一次深度对谈是跟谁有聊过没有？对他其实是有一点小骄傲的那种男生。当他遇到喜欢的人的时候，他努力的想表现的非常好，结果努力过度就显得非常的紧张，缺乏那种松弛感。一个人不一定要表现的优秀才配备爱，当他不那么完美的时候，其实反而是给爱你的人机会。我觉得小叶帮到了七七，七七也获得了真正的成长。
。我今天其实看他们三人组的聚会的时候，我还挺有一点挺感动的。他们才二十岁左右的年轻人，他们在某一方面的分寸感是很好的。啊，就是我今天看到小葛，其实他对两个女生没有表现出很明显的一种差异。他就是同时在照顾两个女生，嗯，然后小峰跟小叶平时他们俩也挺腻的，但他们俩今天把所有的关注都放在了七七七七的身上，对，是，嗯，咋了？你又想哭了？想到七七就觉得很心酸。你去拯救他一下。你去查了一下他的 IP 那些最近咋样没？没有。刚刚有一点啊，尤其年轻人在相处的过程当中，很爱就是互相起一些代号，什么张老师、葛老师、小叶老师，什么老师。嗯，确实，我叫我爸也叫老师。你爸本身就是老师，老师<笑><笑>那是你爸爸的职业。你的脑洞真的是。<笑>哎，恋人之间会起什么样的一些外号吗？我有个朋友。我最喜欢听的故事就是我有个朋友。<笑>是真的，我有一个朋友，<笑>他叫他对象是叫丑宝宝。丑宝宝。对，我说为什么你要叫他丑宝呢？他说因为我觉得丑是可爱，又反着来。啊，杜海涛、沈梦辰他们俩，他们是以乖宝，甚至还出歌了，做我的乖乖。<笑>好，我们接着往下看。出发了。来了来了来了，精彩的。荒野之岛。拜拜，我们的小屋。我感觉我跟你很陌生，因为。确实因为很多原因嘛，就是刚好那天我们俩是排球课上完之后，我马上自匆匆的回去赶复试，回来又马上去练舞，练完舞然后就直接到舞会，然后又到昨天，然后又到今天，就感觉确实是跟你接触不多。因为其他男生就是说多说少，就是在前几天就大家都有交流。是的，是的，是的，而且你像我们刚来的那天晚上嘛，其实大家问了很多问题。嗯。对，但是那天晚上我不在。哦对，我没既没有跟你了解到，我也没有跟佩佩了解到。对，所以就会有点陌生，有点可惜的感觉。今天就可以从陌生变成熟悉。对，今天你们俩多接触一下。好好的。他们的分组，我想想，佩佩和正正，嗯，他们俩确实应该也是不熟悉。佩佩应该跟每个男嘉宾都不太熟悉一下。对对对。今天是什么陌生朋友的约会冒险？哎，振振今天好帅啊！振振一直都蛮帅的，我觉得我也算新来的。嗯，然后其实跟他们多少都有一些接触啊，就是聊天。但是跟你的话，可能接触就完全没零。对，完全没，就是不是很了解你。哦，就是舞会那天，我不是留言留给你了吗？你那天有想到吗？好直接，一来就问这么。其实我那天舞伴也选择你。就是你有想到哦，我的天哪，真真 c p u 都快烧了，真真好好回答哦，没有，没有是吧？嗯，因为见完你们之后，其实就是你是最接近我理想型的那个。啊，好直接哦，贝贝真的挺直接。Hello， 你们好。我就想了很久，就是到底是要留给我的舞伴呢，还是要留给是我理想型的人？想了很久，还是觉得选你吧，选你吧，这样子。但这样说，可能让真的今天这一天有点压力。没错。对。那我感觉，就你昨晚上也问我嘛，留言里面你问我，你说。呃，你说你跟真人是两种不同类型的，其实我能感觉出来，确实就有些方面很不同、嗯。对，就比如他可能初印象给我是高冷，但是你给我的感觉就是很开朗、很乐观，嗯，就是很积极的会跟人交谈的那种。他那个衣服好可爱啊，啊，有个透明的兜，你看见没有？它里面放的帕丽德。你肯定 MBTI 是异型人格对吧？对对对。嗯，他好像就是 I 型人格。他是 I 呀、啊。他昨晚上好像讲，他说是 I。自己啥？啊，这样子。嗯。我总是在一和爱之间，就是来回跳动。啊、哦，平常做选择其实是一个很纠结的人。我也是，因为我我会想很多，我会就是，就真的就是，第一天我是留给张张的，但是其实，嗯，对于张张来说的话，他，我觉得是一个比较难打开内心的人，你需要很努力、很努力、很努力的去，嗯，调动他。我比较喜欢和自己谈得来的人，聊得来，有共同话题，很合拍的人
。对，然后我觉得我跟他，我跟泽泽相处会比较开心。哦，对，对，因为因为就很放松，很惬意。嗯，对对,对，确实就这样子，就是相处舒服的嘛。就我觉得两个人相处舒服就是很重要的一件事。嗯，是的。嗯，不知道为什么跟你聊天有点像在照镜子的感觉。很像。哎呦，这话，这话。嗯暗藏玄机，<笑>但你们会喜欢照镜子的人吗？跟自己很像你,你要跟我照镜子吗？好呀。<笑>我觉得以为你会喜欢，但是真正就是谈恋爱相处不会喜欢照镜子的人，要互补，要互补，嗯、不知道，不知道。哇塞，现在有海拔三千多了，有点有点心跳加速，有没有？哎，等一下，我也想测这个心跳。但我慢慢降下来，我就是。让我传回去。来来，来试试，来试试。哇哇！哈哈哈！啊，一百二，一百一十八。这个已经有算有点，还好啊，还其实还好。怎么办？我要磕了。你还两搭吗？都不知道。好像要到了，荒野之国。哇！哎，这是这很多人去打过啊。嗯。哇！我真的很想上这种树屋哎。哦，这是小朋友的滑滑板、秋千。我荡秋千巨厉害。荡秋千，你不能去抢人家小孩的秋千吗？<笑>你荡秋千的牛是什么意思的牛？就是我荡秋千可以不用人推，我可以荡得很高。要不要我帮你推？拜拜。拜拜。小孩也懂事的，对，把地方让给他俩了。是的，那小孩是被你们俩逼走的。对呀，一直站在旁边说：“哎，我很喜欢当秋千。”他们那个方式就像我们有时候去餐厅里面，哎，这桌快吃完了，这桌快吃。完了。好啊。大概能看出来了吧？这也是一种展示吗？哦，高，我还可以有个 ending pose。莫勇，嘿，哦，<笑>可以吗？有被帅到，有被帅。荡秋千高手，感觉我笑容凝固了。我硬化，我开始化。我以为你只是随便说说，结果真的有。我可不吹海口的、啊。<笑><笑>走吧，你把小孩也挤走了是吧？<笑>就到处逛逛。走吧，这风真的很大。这个是，哎呦，绕了一圈。但你好像挡反了，风是这个方向。衣服脱给人家不就好了？嗯、<笑>你是不是挡反了？<笑>哦，我说我怎么刚刚没风了呢？<笑>原来是你把我挡住了。<笑>走吧，女生会很吃衣服披上来这招是吧？<笑>人家是冷，他那个能挡住啥呀？他因为根据流体力学来讲，是用身体是挡不住风的。嗯，四面八方灌哈。对，又出太阳了，好暖。哦，刚好可以忘。朋友们又在挡太阳了。不知他在挡太阳。<笑>有点两性的。对，那就这样。<笑>感觉是要打人了一样。有点像那个。就古时候那个皇上不是出宫，他就会几个朋友这样这样扇风，这样子的，对对对，对很像。背阳了，背阳会好一点。往左走吧。哎，这有个秋千。坐会儿。坐会儿吧。坐会儿，我直接把你荡飞。别、啊，<笑>休息一下。感觉他确实没有正正会啊，可是我觉得他很厉害。范范吗？刚刚挡风挡太阳。一定有很多人能干到，嗯，什么谁挡风、啊？比如什么类型的？弹幕又来了，我们谁挡风？<笑>比如说什么挡个风啊，遮个太阳啊，其实这种小细节都是拉近距离的小细节，就会让别人感觉在被关心，对，在以他为中心。嗯嗯，我不喜欢无用的关心，<笑>咱们不吃这一套是吧？<笑>我已经开始喘不上气了，你进了这个教箱里面喘不上气了。啊啊我觉得他们俩还挺搭。还有任务？干嘛任务？怎么了吗？啊，吓吓死我！我以为骑什么？这有点过山车吧？过山车。我要是害怕抓你一下，可以吧？可以，抓吧
你给我敲上起来也没事。哇塞，我们两个好厉害，嗯，这很牛。昨天看那个里边小山一座，我现在看。你们昨天玩的是不是很开心？就是骑马什么的。对，骑马，然后去骑了三轮。啊、那个拉住我，我就很害怕。骑着滑板。哦，有拐感觉。我发现正正好像。一点眼神给他都没有，对，一直仰望别的地方，没有对视感啊，没有，他是不是不敢看？嗯，我觉得是有点坑。你会滑滑板吗？不会，完全不会，我平衡巨差。那、哎、平衡性差，为什么跳舞都跳的还这么好？我妈想让我调整一下我的平衡，小时候更差，就是小时候更差，就是小时候更差。情绪价值哈，创造情绪价值了。因为我那个时候我都，我连走路都是经常的那个摔跤的那种平地摔。这海拔应该很高了，我感觉。下吧，可以吗？好，走吧。小心啊，有点高。OK， 我来了。啊、怎么了？<笑>这样，这样可以把脸包住，然后，然后两就显得脸很小。哦。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊，心里激情的感觉。哇、哦，太爽了！啊，哎呦，啊，我感觉跟坐过山车一样。对呀、啊。哎呀，哇、哦，哇、哦，哇、哦，这个挺好玩的感觉。<笑>哇哦，你看我们的衣服。我现在有点凌乱，我不知道怎么讲这个。哇，好亲密啊，这些小举动。最后一趟，我不知道怎么讲。哎呦，我也不好拼。哦，你的身上也好多。我的眼睛好像近了，我不知道看见没有。吃瓜？有吗？还好，还好。太挑了一个眉。果然，一对一出去玩就会有谈恋爱的感觉。对，这里就是荒野之国的摇滚梦工厂。哇，摇滚梦工厂。刚才见到的车和房子都是在这里做出来的。现在有一个底盘的小模型车，呃，我们就用那些废弃零件呢，就组合成一个新的，你们有有想象力的东西。哦，扎个围圈，我来帮你扎一下。OK。你只要觉得紧了或松了，跟我说啊。好。我先把你头发绑进去。对。OK。OK 吗 ？OK 的。OK， 那就这样。放开自己去玩。啊，好。但我想要就是让这个车看起来完全看不出来，它本来是一个电瓶车那种，就是做成那种，就可能需要外观可能对，像鱼一样。可以啊。然后它有翅膀，就会有一种海里和天上,上结合起来的。然后我们陆地上的人就是我们。啊、对对对，就这种感觉。可以可以可以，那我们去出去找一下材料去，把这种当做。哦。是不是？因为它是圆的嘛。对。呃，是很重，这就是我的翅膀，铠甲一样。哇，啊，其实可以，其实可以，你把这两个，是很重啊，超级无敌重。对，我们必须要做个睫毛。还有眼睛，你会觉得这种，嗯，会对你会有点无聊吗？不会啊，超有意思。我觉得还 OK， 我还是挺喜欢尝试一些新的东西的。我也没改装，我觉得改装这个是还挺酷的。对啊，就是完全没有过的体验。你回去跟那些男生讲，他们肯定会羡慕你。我绝对要炫耀一下，<笑>我和泽泽坐了一辆巨酷的车。没有，我现在还不知道酷不酷。<笑>我跟你说，他真的可能会就会炫耀，然后他炫耀完了之后，正正就会很不开心，正正就会吃空气。啊！你们先试验一下那个电焊。哇，学电焊了要。我先简单示范一下。<笑>小小心翼翼。怎么感觉着火了呢？哦，我真粘上了，但是能焊上。你来试试啊！来，来试一下。好
。好哦，粘起来啦。你要不要试一下？这中间可以再加固一点点。我来吗？对，你来。我可以吗？对，你戴着帽子，戴着帽子，记得别忘了。可是看不清楚。没关系，不要害怕。对对对对，很 nice。对 ，nice nice nice， 好，停一下，好，对 ，nice。相当 nice， 你这个感觉感觉可以啊，可以可以可以可以,可以。好了，可以了。哦，鱼头。小姐不要看，哎，干什么？小姐不要看，因为这个伤眼睛，这个电焊，这个。根据人体力学，这个有用吗？没有用，拿拿那个面罩比较有用。啊，我们也不能唱。我我们眼睛也。哇，可以，这声音听得相当的舒爽。我看看，你这焊的比我牢啊！我啊，有焊接的天赋啊！你看他焊的巨好，走走。对呀，而且都没有没有倒。没有歪，我这个还东倒西歪的。你焊接真的有点厉害啊！你也真的很有天赋啊！当然，主要是你太优秀了，情商太高了。确实还是泽泽厉害，好会，你现在真的很熟练，是有一点感觉了，酷爆了！你继续看，你继续看，我帮你拍一张啊，真的吗？真的真的，他那个相机真的是没有人能阻挡的，对对对对对，哎，可以可以可以，哇，好，哇，很牢固，很牢固，哎，对，牛的牛的，这是能力其实，对，这叫情感能力。你来我这个方向，风往那边吹的，对你来我这儿，对对对，快，这样喷很好。哇，你喷的好看呀！给你们作品起个名字，好，我们想名字，我们就叫番茄炒蛋鱼吧。哦，可以，是吧？加到一起，番茄炒蛋鱼。番茄炒蛋。<笑>我来画你，你给我啊，你在看我长啥样？我在我在看这个帽子，我怎么画？<笑>可以、啊，是这样的话，我们会画。哇，好可爱！嗯，看这上面，哎，可以、啊。两个小人是吧？我的。鸡蛋画了朵花，那我就是画个番茄。我好看，可以吧？好看。双人车，完美吗？哇，好看、啊。我们的杰作，跟我们俩拍个合照吧。看这里嘞。你看，有一种电瓜火石的感觉。往你手掌。我开始吃醋了，我戴的是正正。戴玉露。那美珍，你那么好看啊！那快给我拍。对，我必须给你拍。哦，你给我拍的跟我给你拍的差别太大了吧？不过这张确实很好看，我不得不说。这个呢，这个还行吧。泽泽今天会给阿范留言吗？应该不会吧。但是万一正正要是跟贝贝在一块了怎么办？那再来一张，我不服。好，来啊，准备。究极天空索道，对，我们要爬到七千米，给大家踩一朵云朵回去。可以，没问题。OK， 走吗？走。可以吗？嗯。你觉得这个雪它是怎么怎么怎么怎么出来的呀？应该就是温度低就停在这儿了吧？那这个雪感觉比我岁数要大。<笑>刚来的几天跟这几天的心态还蛮不一样的。今天就是决定展现最真实的自己吧，想说什么说什么，就这样吧。我当时来这个节目的时候，宗旨就是说做自己，因为我是想让想让自己自己变得更好。对，我是一个追求完美的人。我也是这种，我觉得就是要不断的向上，感觉我们俩好像。对一些东西的看法。爬玉龙雪山还是挺耗费体力的，我光是看着就已经感觉很累了。对呀、啊，还好他们出门前吃了昌清蛋白时光，不仅零蔗糖，而且每杯含有五克优质蛋白，能量满满。嗯，哇，真的很健康，而且口感绵密，奶香浓郁，难怪他们天天抢着喝。嗯，椰子味还有椰子果肉，脆脆的，配上酸奶，超级好吃，口感很丰富。来，我看我的心率，实时监测。哇哇哇哇！心率飙升。哒哒哒，你你再缓一缓，说不定待会儿没那么高。九十九。嗯，还行。咱九十多吧，九十多吧。差不多。来啊。他们就一个哈，来回带，就那么很麻烦。是你的生日。对。你生日是几月几号？十月十三。哪年？哪年的？零一年的吗？九九。九九。大兔可是成熟女人哎。<笑>很成熟，她还真挺成熟的这个女孩。嗯。啊、哦。她情感能力很强。
。哦，还可以。哎，还可不错啊，我。保持的还是很稳定的。不、嗯、错不错不错，哎。哎，但是你们。那天来其实很吃亏，对啊，我们第一天那个周能祥一哥他们就来了，啊、哦，祥一哥来主持我们的开业典礼，那个气场就全开了，你知道吗？你会喜欢那种很有气场的人吗？女生吗？会对你吸引力比较高吗？他喜欢啊，他喜欢妮妮那一款吗？我觉得会加分吧，会加分的、啊，会加分的、啊。那你的理想型是什么样的？这个问题，嗯。其实我是喜欢那种比较高的女生，啊，高、啊啊，我还以为你喜欢矮矮的女生嘞。你知道很多高的人都喜欢矮一点的女生，就是很多偶像剧大家都会觉得最萌身高差、啊，但是我觉得这种只存在于偶像剧。偶像剧，嗯，大家都很擅长善于交流，我们男生从第一天开始就是一直在交流，说说自己的想法，我们大家同时都是公平竞争，公平竞争，对，公平竞争，哦、挺好的，不能说是。这个这个这个女生或者这个男生，你都没有接触过，你都没有了解过，你就选择了另一个人。我觉得其实是接触之后再做出一个，在接触之后再做出一个全面的选择。是，就是我们先来的有优势，我觉得不是这样，可以，就比如范范，我可以觉得，可以让泽泽对接触一下，然后泽泽再做出自己的看法。啊、嗯。那这样才是我想要的，我觉得。懂。但是正正其实一直是这样子的呀，嗯、他一直很大方的、嗯。对，嗯，其实他很喜欢什么感觉？就是范范接触了泽泽之后，泽泽还是很喜欢他，坚定的选择他。他喜欢这种感觉。你们也这么想的吗？我不是，我不是。哦。因为我进来第一天我就想好了。哦。不错不错不错不错。哇塞。因为我就是那种很知道自己要什么的人，我就是觉得有的人相处只能像朋友，有的人相处就是，嗯，就是可以往情侣方向发展的，我会区分开来，嗯，这种特别直球，挺有勇气的。其实我不用去选，因为我已经选好了，我不用去选，因为我已经选好了。嗯，真正都吸氧的假吸，对，都不弄鼻子上，他那一瓶早就空了吧。目标很明确，对，而且我不喜欢那种就是好像有竞争的那种感觉吧，就是我是那种，嗯，如果说我和一个女生同时对一个男生都有好感的话，我第一是觉得可能要看这个男生想选谁吧，挺好的，嗯，挺好的，大直球，我还挺喜欢这种直接的女生的啊，我还以为。很多女生会不喜欢这样，就很直接啊，就是没有搞什么小动作就直接来。我们往上走，往下走。上啊！上啊，走。走。你会觉得你跟范老师是出于竞争的关系吗？现在？嗯，不算吧，因为昨天起码是我跟泽泽一块儿，他会给我们一些接触的机会，我也觉得给他一些接触的机会，就让他去表达。就是要两个人一起开，怎么会这么急呀？但其实我跟泽泽是，可能互相都不是对方喜欢的类型。啊，他是他跟泽泽不是互相喜欢喜欢的类型。哦，就可能一开始。嗯。我以为你们两个一起，真的。哇，为什么会这么想？就是你们两个就是处得很，就是还我觉得挺亲密的吧。啊，你能行吗？可以。嗯。哇，好刺激！你对他做的事情，就是你应该还挺喜欢他的。他昨天不是说喜欢你对他有反差感，他就是挺心动这一点。我来了，我来开。对，反正这几天相处下来，我确实觉得是跟他相处下来是最舒服的。跟他相处还是最舒服的，明白。而且跟其他也没有没有相处。对，像你跟你就没有相处，也不好直接下定义是吧？对。其实他们每句话都是有信息在的，真的，我现在是对，也是才几天嘛，没事，这才第五天，大家都需要互相接触接触。我真的在下雪。
看就我有点不行了。就吸吸氧气，往下走了、哦，好吧。但你会觉得有点可惜吗？无所谓，我们已经很成功了。哎，小心小心小心，小心啊！你要不要扶着点啊？嗯。你别掉下去。好。因为我怕我也不太稳。那我就在你前面吧，好吧？好。在前面，你能挡点是点，感恩。哎，那我这个心脏还挺好的。你真的太厉害了，真的。我没试过，你假装我们登顶了。好，让我们登顶了。哇，佩佩和阿范都好喜欢夸人，都好会夸、嗯。对，他们俩就像照镜子，佩佩跟那个阿范。这真的是歇一会儿。你是会喜欢比较幼稚的，还是比较成熟的？我都不介意。呃，如果你成熟，当然更好，可能会出现的问题少一点。那你觉得我是成熟的还是幼稚的？我，嗯，觉得你算是比较成熟的。那、哎、你在恋爱中其实是有点反差的，是吗？有点、就是。你看出来吗？我是那种很粘人的人了。看得出来。是吗？不是那种粘人，就是我会，就是在一起的人，我说话很甜，啊、然后就是。就是很甜甜蜜蜜的那种啊，然后会撒娇，对对，啊，会会变得可爱一点，对对。他们两个好长得好奇怪、啊。他在问的问题其实就是我喜我喜欢什么类型的。哇，你好会解读哦。反正就是在试探传递信息。真的是这样吗，老师？我觉得也是，彼此试探嘛。试探。因为我觉得这就是我对普通男生和我男朋友区别的对待吧。那你知道，那你知道我。最喜欢异性身上哪个点吗？来来来，那你知道我最喜欢异性身上哪个点吗？哪个？就是我跟你，你就跟跟你说的差不多，你就跟跟你说的差不多。怎么？他他就喜欢这种。<笑>是什么？就是什么小年人啊，小。真的吗？对，小就是有小反差、啊，然后还有点还有个子高，耍点小脾气啊。啊、哦。对，这样子。异性身上的。就是小作、小闹、小脾气、小占有欲，会吸引你。对，他喜欢的这一点，佩佩都有，稍微有点。对我很我很喜欢这样这样的女孩子，真的，还带情调的，怎么会这样、啊？对我写，反正我写的就是那个嘛，我写的是那个。那踢脚，我天，我不知道这算反差吗？我挺喜欢撒娇的。对我，我是喜欢那种外表看起来。比较什么，但是内心其实是一个小女孩的，就是喜欢那种牵手声，别提了，那种牵手声，<笑>然后那种抱抱什么的吗？可以啊，真的吗？对，可以啊。啊，你们俩是不是缺氧？都缺氧了，脑袋。快下山吧。下山，下山就下头。<笑>山上太危险了，你们都有点说迷糊话了。对对。哇，那还挺好的，因为我是很喜欢那样，然后我就很怕就是。对方接受不了，接受不了那就，你算了，<笑>你算了。哎<笑>，你最喜欢异性哪里？又来了，我不，我不敢看了。最喜欢身高，可以说吗？就是身高。喂<笑>，如果要头靠肩膀上，这样会比较舒服一点吧？试一下，试一下，<笑>试一下吧。再吸，再吸，你这个容量好大。别吸氧了。<笑>谁允许你们这样的？怎么有那个同款那个吸氧的吗？对，我要吸。嗯，我你吸不吸？给你，给你。今晚上那个留言怎么办啊？一定是错位镜头，我也觉得这是错位镜头。跑完雪山喽，看到你，拍不到你。小心！啊！哦！哇！哇！哇！哇！准备的。嗯，又拍照，好好看。好看吗？嗯，真的太好看了。把我们两个拍的巨白。非常 OK， 太 OK 了，自己看吧。哇，真的好看啊！帅可以吧？真的好看啊！还得是指导的好，真的好看啊！我们直接自拍，放着你吧。先来一张，我们先来试一张。可以。可以。你身高那个眼睛看没平？二一
。哇，这张好看呀！你说翻完会不会给佩佩发音说搞定？佩佩那边说 me too。他们俩隔空击个掌，更大头一些，更 QQ 爱了。我是好看的，就你不好看。没事没事，来吧，那我们下来。我怎么下来了？抱下来！哎呀，嘎子窝不会吧？<笑>或者是，小心点，小心点，千万小心。哎呦呦呦呦！等会儿，等会儿，等会儿，这。走了，我要接着往前探路喽。走。啊，不行不行不行不行！我先，你先站，你先站着，我往里面走一走，我再过来接你。这是不是那个？我基本上都会都会接到你的。好，稍等啊！你能直接迈过来吧？你拉我上来一下。哎哎哎！不得不说，其实还是有点搭的。很搭，挺搭的哈，那个外形。这样的我就喜欢这种类型的女的。对，只是啊，佩佩一直没出现而已。看这里有一个帅哥。好，我承认你说的是对的。就今天刚刚碰到他的。什么？好巧，你也来这边玩？我对我来，其实我来这边是来喝水的啊，很渴，没有地方买水。然后，那我们待会儿一起去喝吧，就是也挺巧的，我也想去那边。你们怎么突然长得有点像？嗯，我在这里给你拍，我来喽。嗯，摆姿势，摆姿势，是有那种感觉。哦，好好看。哇，我想这样。录一个，这里好漂亮。Put your head on my shoulder， 就是把头放在他肩上啊。给我一个侧脸，侧脸，这样侧吗？哦，拍的真好看，好看。咱拍照技术不是？哇，啊，好看，来这个侧脸好看，可以，可以，可以，可以，我会自己选，完美。咱们还是会拍的啦，完美，完美。感受到一些旅游的乐趣了，这里还挺美的。哇，哎，很清，很清澈，是的，好得意的微笑。哎，哇哇哇，还还挺好喝的。真的啊？是甜的吗？嗯。嗯。啊？喝一瓶水了，悬空的，悬空。好像还行哎，还不错。你亲，你看。啊，真的。你之前说很慢很慢，是多久呢？半年吗？那太慢了，慢了呀。对啊。那等你了解完，感觉都该分手了。那你会喜欢谈那种长时间一点的恋爱吗？看感觉嘛。啊，不合适的话，可能及时止损。挺好，挺好，嗯，好什么？及时止损吧。不合适的话，及时止损。你去上面坐一会儿，你会冷吗？不会，你在这边刚好风挡住了。那就好，给你带一只，这是昨儿，给你啊。嗯。哦。我就说吧，听歌一定要用有线耳机。我们不是说干脆用那种头头戴耳机，更近，更近，带进去两个人。你要放什么？放一首我想唱的歌，之前原本想唱，但没有唱。这个歌我那天唱过，你还记得吗？找到你是我最伟大的成功。对，哇，这歌名儿也是有用的、嗯，这个还挺好听的你看这歌词“褪色荒芜”，就和我们今天的这个荒野的主题，哦，莫名其妙的有点搭，对不对？嗯。你觉得这趟旅行中，嗯，我是一个比较那种积极主动的那种人吗？是啊。嗯。对，我觉得你很主动。但是其实我之前的感情中，其实不并不是那么。主动的一个人，你是特殊的。对，因为遇到了他。因为我之前表白的时候都是，嗯，和他们相处了很久了嘛。嗯。然后我感觉可能对方也对我有意思了之后，然后我们可能就顺其自然的就在一起了。然后像这一次，其实我觉得
还蛮主动的。哦，这一次还蛮主动的。女生应该很开心听到这个话，被特殊对待的感觉。哎呀，你觉得他们在干嘛？范范跟泽泽他们去了一个什么？嗯。什么探险？荒野，荒野探险，还是在意的。荒野，荒野，感觉就啥没有，<笑>啥没有，吹吧，就他俩吹吧，风大得很。感觉这上面阳光现在正好。嗯。但但我其实很怕，就是有压力，因为其实你像你跟郑龙他们。交流更多嘛，相处时间更长，对，那其实对他的好感度更高，我觉得是一件非常非常非常正常的事情。而且，后面来的人本来就会就是相处的时间短一点，就会有一点那个，比较被动一点，对吧？相对来讲会有点劣势吧。就是其实可能。我前几天的那种不开心的情绪，其实我觉得会有点莫名其妙。然后那时候其实不是，正正和你的互动还挺多的嘛。你你应该有发现我一直在看你是不是？好漂亮！哇哇哇哇哇！就是我觉得这个东西嘛，怎么说呢？其实是 OK 的，但是就是。这样不说不是很好，因为是我的眼里嘛，因为我喜欢你，我可能会觉得，哎，那你的情，我的情敌，我的情敌，这说的好直接啊，我的情敌啊，可能就是不够喜欢你。哦，他觉得真正不够喜欢他，他觉得他自己更喜欢这个泽泽呀。我的情敌啊，可能就是不够喜欢你。嗯。但其实不该点评别人，没错。有可能范范真的很喜欢他，好像有意无意的在把我往佳琪的身边推。我觉得泽泽可能听得进去哦。对，而且正正也说自己泽泽并不是他一开始的理想理想型。嗯，我有点喘不过气，有没有那一罐呢？<笑>我觉得我们这也需要那一罐。所以就前面几天的事情，其实我有去想主动的去找你，然后再加上昨天。就发现哎，我其实真的有在努力的去跟你，就是靠近，对，接触，对对对。然后，但是后面真的发现，就是也不是说是你选择的问题，嗯，题而是确实就是当初那个客观环境下，比如说正正他先说话了，或者是他说的话先被师傅听见了。你要不要两个人骑？我想试试。哦，来一个男生跟我。我先试试。嗯，他就先上马了。他就把这一点破了，他觉得哇，太精彩了，修罗场。然后这种东西就没有办法，所以昨天的时候我就感觉会有点难过，但我又没有办法找到就是一个比较客观的原因去说服说说服自己，自己然后就说你可能是更喜欢正正，所以我就要么我就昨天甚至就是有点想就是退出的那种感觉嘛。嗯所以昨天给你留言的时候就有点激动，哦，对，情绪就突然崩溃了，然后那天晚上就出去一顿爆哭，真情流露啊，情绪来得快。嗯，其实我也有隐约感觉到，作为一个新来的人，就是到我们这种环境，特别是看到，其实有的人就是已经有很明确的那种。接触的对象的时候，你会感觉自己会很融入不进去，不管是从友情方面来讲，还是从爱情方面来讲。对对对。嗯，对，因为你就前几天很主动的跟我留言嘛、嗯，我也觉得其实如果不给你一点机会去接触，我觉得是很不公平的一件事情。而且好像在政治那边，好像他也觉得，就是我们应该都和别的人。先都接触清楚之后，然后再去做出一个选择。讲实话，大家都没错。是。他们俩这么相处以后，泽泽其实也有一些考量。对。那你觉得今天跟我接触怎么样？我觉得我有点紧张
，所以今天跟你刚开始相处的时候，我也有点紧张在车上的时候、嗯，但是感觉好像玩着玩着，我们俩的那种相处状态还挺舒服的，哇，舒服。<笑>就这种，是我感觉今天一直在夸我，对，特别是坐那个车，我感觉我们俩挺有默契的，就是，就是你会一直夸我，对对对对，很 nice， 你知道汉子也太老了吧，有汉奸的天赋啊，<笑>你看。其实我是一个很需要，嗯，别人正向反馈我的一个人，嗯，好像还是挺好的，他们俩挺舒服，真好。我觉得今天晚上我们。聊了之后，我们可能之后的相处状态会更加放松一点。嗯，对，我觉得我们俩其实挺合拍的，你觉得吗？是啊，是啊，是啊，是吧？对啊，<笑>我感觉我们俩应该在后面会啊更愿意去表达自己的个性。嗯、对，但我觉得现在可能来了这个节目之后，我发现就这种表达自己的感觉是很舒服的。对对对对对。来这节目之后的成长就是勇敢了一些。对我愿意去问，主动的去沟通问题，我觉得真的是。非常珍贵的一件事情，但我觉得我们经过这趟旅行之后，嗯，会成长，对，肯定会成长。你看，开心，真好，我太开心了，我特别想就是主动的去讲一些自己的想法。范范确实开心了，真的开心。嗯，他不会再砸那个高尔夫球那些。<笑><笑>我们拍张自拍不？感觉这上面阳光现在正好啊、哦，可以。这样子，你觉得呢？我来吧。拍得到我吧？嗯，拍得到啦。我、嗯、都已经靠上这么近了，还拍不到吗？确实没拍全。这个我真的要感慨一下，你真的拍的有点太厉害了。我拍的也太好了吧。真的有，这个是我会当我朋友圈背景的那种程度。哎呀，要当朋友圈背景，为什么？因为有两个人。是厉害,厉害。你以前朋友会给你拍这么好看的照片吗？没有，你是你是第一个，你是第一个。你看，又被特殊对待了。真的，嗯、我觉得你露水下很好看，你笑一下。露水。我笑。不过你的虎牙其实挺可爱的。发现又觉得有点大了，怎么回事？<笑>我感觉谁我都能磕起来。二一，我觉得绝了，很绝。真的很好看、啊。你就自己说行不行？啊、而且你刚刚赢的这个光，超级无敌好看。嗯，好看。真的好好看、啊，超级无敌好看！你觉得它好看不啊？你觉得它好看不啊？好看，很好看！哇，哦、<笑>好可爱！他好会制造氛围。女生被夸漂亮就会心情很好。我会一直夸你漂亮的，我会一直夸你漂亮的。哎呦！好像是舞会那天，我才知道，哎，就好像你好像是真的对我好像挺有好感的那种，嗯，然后后面慢慢相处中就更能感觉出来，嗯，不过你那时候就是、嗯、你不是跟他们俩转圈吗？啊，真的像公主，真的吗？真的很像公主，特别特别像公主，我感觉那天就是你是最好看的那个，哇，爆了吧他，<笑>真的很绝。也不能这么说，每个女生都很好看。所以那天给你拍的照片还放在手机壳后面吗？哦、oh, oh, ，对。太绝了，公主裙加皇冠，嗯，加上公主脸。哇，好会夸，真的，好能夸，给夸的简直了。我跟你说，你现在是局外人，你如果坐在那被他夸的时候，我告诉你。如坐针毡是吗？有一些人可能也会很喜欢哦。啊、oh. 嗯，我觉得应该也会哈，挺高兴的嘛，夸你们漂亮。会的，是啊、嗯，你们俩今天也很漂亮。那<笑>你为什么不看？不敢看着我们说。<笑>我是正着不看人的正着。不是我说的那个，<笑>我跟小峰出去玩七夕出去过。哎，女生的话，女生的话，大家都都都都都有接触，嗯、都出来玩。就除了新来的那个女生吗？女生，她但是她昨天，她昨天为什么没有没有选啊？昨天，昨天她不是有有那个特权吗？我觉得可能是因为，就是我抢先了吧。因为我在想，如果说他选了你的话，我可能就没有什么机会和你接触了。哇！所以我就想说，让我第一个选，这样的话，嗯，就可以把你先选走，把你先选走。真的好直接啊！嗯嗯，小心啊，有点不太好走。好直接。来吧。
我觉得我们要发疯。<笑>我们疯了。<笑>我们彻底疯了，于老师，录完方便那个咨询一下吗？<笑><笑>心理压力受刺激心理就是整个波动的起伏，<笑>仿佛我们也去爬了一趟玉龙雪山一样。真的，他们就怎么就推进到那个程度了？我也想问，就是你想问，摄镜头现在想吸呀、啊，<笑>不知道哪一瞬间，佩佩把那个阵阵给打开了。对，我觉得佩佩真的真的很棒。我觉得他很，他真的很主动，<笑>就是在他的立场上完全没有问题。他对自己喜欢的人去表达，我觉得没有问题。对，而且佩佩跟阿范很像的，他们两个人。都很主动，很主动表达自己，但是也很会夸人，情商也很高。然后刚刚像老师说的，不断的给别人在创造情绪价值。是的，呃，他们两个就特别有趣，叫进攻型捧哏。他们特别注意听对方讲什么，然后依据对方的需求，能够给出一个正向的反馈。嗯、比如，其实谈恋爱，关键就是讲废话的能力；搞浪漫，关键就是无用功的能力。所以，就这些看似没有意义的事情，恰恰在恋爱、在情感当中是最有情绪价值的。反过来想一下，那泽泽跟正正是不是他们俩也有点像？就他们很在意别人是不是主动的，别人的态度是不是坚定的。就比如说，正正一直在强调说，你可以都接触一下啊，你我觉得大家就是公平的。他心里可能觉得你接触一圈，你回来还是我。泽泽和正正他们两个好像唯一就是觉得，哎，我们两个相处起来挺舒服的。对、嗯。但没有一个人像。就是阿范和佩佩这样这样,这样表达，嗯，确实，这个好像确实，主动性掌握之后会推进这层关系哈。我在想，就如果我们没有这种先来后到，就是你们单纯的就是根据他们的性格来分析，你们觉得谁跟谁好像反而更合适一点？正正跟那个佩佩,佩佩，我也觉得正正跟佩佩、嗯嗯、真的还可以，我觉得他们，嗯，因为就是他们外形本来就很搭，就对方理想型就是这样子，对。就是他们今天一天相处下来，我真的觉得，如果佩佩是第一天到的话，可能正正和泽泽进展就都不会到现在这一步。嗯，也有可能。终于找到彼此的感觉，所以人的人生的先来后到真的很重要。不重要了，已经。这个看起来是不重要哎。而且他们一直在强调嘛，公平公平嘛。对，而且他们在一起只有几天的时间，大家是处于一个有好感的状态，根本没有确定关系。现在正好是彼此探索、寻找自己真正方向的这样的一个阶段。我觉得就是所谓的后来居上，其实只后来了一两天。嗯，对，那很正常啊，我觉得。嗯，好，我们接着往下看，快。忙了这么久，来杯畅清蛋白时光酸奶，高蛋白补充加能量。这个酸奶配料表特别干净，还含有九克高蛋白，营养又好吃。嗯，而且这个酸奶好浓稠，嗯、口感特别厚，好吃。嗯，很好吃。哎，我困死了。我也困死了。我去睡觉。好困。哇。真的好困啊！我们看看他们回来了吗？小峰、七七他们都睡了。哎，他们睡着了。那我先回去休息会儿。好。好。嗨。Hello， 你回来了。回来了，我回来半天了。你知道他们峡谷得有多累吗？累到回来倒头就睡了都。真的。都睡了。攀岩去了，能不累吗？佩佩，我去叫小叶起来一下啊，我们要去吃饭了。烤肉，烤肉，哇，有人烤啊，哇，好了吗，师傅？今天什么？烧烤，烧烤，可以，可以，可以，哇。做吧，做吧，做吧，做吧。他们今晚会怎么做啊？修罗场，来吧，做吧，做吧，做吧，做吧，做吧，做吧。做吧你坐哪，佩佩？你们怎么想坐哪？那我坐对面。随便坐，随便坐吧，随便坐，坐对面去吧。哎，换座吗？嘿嘿嘿。哎呦，我刚挑，刚挑到一个不会掉下去的座。七七到底喜欢谁啊？他想跟佩佩接触一下。哦、oh. ，哎，能不能介绍一下？<笑>哎，什么来着？<笑>蓝月
鼓，需要需要外介绍吗？<笑>蓝月谷的水，哇，这你山山上拿的？嗯，<笑>谁要喝谁要尝一下？我尝我尝，我也要我也要我也要，会不会拉肚子？<笑>我真感觉不太一样。你在你在忽悠，水壶里的水，你在说？真不是，我作证，我有视频为证。我真的喝出来了，我真不骗你。我能不能倒回给你？你你倒回给他不就好了？他还没喝上，全喝完。对呀、啊，给他滋补滋补，喝完啊！告诉你，你要喝完哦。来吧，男人。喝这个水还男人？对呀、啊，怎么就男人了？鱼儿国的水吗？<笑>这这这点可以给他们留下。哦，泽泽没回来。哎呀，我就我就烤羊肉串去了。怎么真的去烤串了？来了，家人们！哇，烤这么快吗？他们还没来，我们可以吃吗？那还有还有，他们来我再给他们烤吧。还有，哇，真好吃！他们俩怎么还不回来？不知道，刚干嘛？他们俩是去哪了？会不会住在荒岛上？他们已经在那造好房子了。<笑><笑>这里造好像这里住。已经在那生活了，开始建完房子了。<笑>你们还想吃哪个？我就烤。他五花肉，五花肉。好，我去看看。谢谢郑老师。我也跟他一起去看看。刷点油，老板。差不多了。厨师四人组。哎，上次就咱们四个，<笑>忐忑的迎接新嘉宾。对，哎，今天。今天又我们四个忐忑迎接两位新嘉宾。对，<笑>迎接两位新嘉宾，哇，这个很可怕、啊。哎呀，他们还不回来？嗯，他们去流浪了。他们不会，他们不会直接走了吧？他们在外面吃了呀？不可能，应该是太晚了。好，他们自己烤吧，挺累的。啊，原来是这个意思，滕总。嗨，嗨。